வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்டடி வித் தர்ஷினி யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் டூ டி பேஸ் பண்ண ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் மென்சுரேஷனில் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவும் டூ டி பேஸ் பண்ண சம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்பெஷலாக ட்ரையாங்கிள்ஸ் மட்டும் முக்கோணம் மட்டும் பேஸ் பண்ணியிருக்க சம்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்பு ஒரு முக்கியமான தகவல் நம்மளோட மேக்ஸ் டெஸ்ட் பேட்ச் ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுது அதற்கான தகவல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் சம் பாருங்கள் ஒரு முக்கோணத்தின் முனைகள் ஒன்று கம்மா ஒன்று மூணு கம்மா ஒன்று ஒன்று கம்மா மூணு எனில் அதன் பரப்பளவில் பாதி காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ பரப்பளவு தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு காண்ற ஃபார்முலா என்னது அப்படின்னா முக்கோணத்தின் பரப்பு பாருங்கள் ஹாஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச் அதாவது அடிப்பக்கம் இன்ட்டு உயரம் இன்ட்டு ஒன் பை டூ இதுதான் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு காண்ட ஃபார்முலா பட் ஆனால் இங்கே பாருங்களேன் நமக்கு அடிப்பக்கமோ உயரமோ எதுவும் கொடுக்கல பேஸ் ஹைட் கொடுக்காம பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஆனால் இங்கே நம்ம வந்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாமலே சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணலாம் எப்படின்னு பாருங்கள் நம்ம இங்கே நம்ம கிராஃப் சால்வ் பண்ணுவோம்ல சின்ன பிள்ளையில் அந்த கிராஃப் மாதிரி போட்டுட்டு அங்கேருந்து அந்த பேஸும் ஹைட்டும் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம யூனிட்ஸில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இங்கே ஒன் ஒன் த்ரீ ஒன் ஒன் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்கல்ல இதை வந்து நம்ம இந்த கிராஃபில் குறிப்போம்ல முதல் இருக்கிறது எக்ஸுக்கான வேல்யூ ரெண்டாவது இருக்கிறது ஒய்க்கான வேல்யூ அந்த மாதிரி நம்ம கிராஃபில் குறிச்சிட்டு சம் சால்வ் பண்ணலாம் இது எக்ஸு ஒய் ஆக்சஸ்னு எடுத்துக்கோங்க இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இங்கே வந்து ஜீரோ ஆர்ஜின் இருக்குது மொதல் பாயிண்ட் ஒன் கம்மா ஒன்னா ஸோ ஒன் கம்மா ஒன் நோட் பண்ணுறேன் எக்ஸில் ஒன்று ஒயில் ஒன்று ஸோ இப்போ இங்கே இருக்குது ஒன் கம்மா ஒன் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் த்ரீ கம்மா ஒன்று இது எக்ஸ் இது ஒய் அப்போ இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் த்ரீ ஒய் ஆக்சிஸில் ஒன்று ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஒன் கம்மா த்ரீ அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒன்று ஒய் ஆக்சிஸில் த்ரீ இங்கே இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த மூணு பாயிண்ட்டையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்னா இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்குமா ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து நம்ம சம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இதுதான் நம்ம கொடுத்துருக்கப்பட்ட ட்ரையாங்கிள் இப்போ இங்கே பேஸ் பாருங்கள் ஒன்னுலேருந்து மூணு வரைக்கும் அந்த லென்த் இருக்கா ஸோ அப்போ இங்கே வந்து மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இங்கேருந்து இங்கே ஒன்று இங்கேருந்து இங்கே ஒரு யூனிட் அப்போ மொத்தமாக ரெண்டு யூனிட் ஓகேவா ஸோ இங்கே அதே மாதிரி ஹைட் பாருங்கள் இங்கேயும் ஒன்லேருந்து மூணு வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து ஒரு யூனிட் இங்கேருந்து ஒன்று ஸோ அப்போ இங்கேயும் ரெண்டு யூனிட் ஸோ அப்போ பேஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது ரெண்டு யூனிட் ஹைட்டும் ரெண்டு யூனிட் ஓகேவா ஸோ அப்போ ரெண்டே இங்கே சால்வ் பண்ணலாம் இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் அதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஒன் பை டூ பேஸ் வந்து பாருங்கள் ரெண்டு ஹைட்டும் ரெண்டு ஸோ அப்போ இதை சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெண்டு தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது ஆனால் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க பரப்பளவில் பாதி ஹாஃப் ஆஃப் த ஏரியா தான் கேட்டிருக்காங்க ஹாஃப் ஆஃப் த ஏரியா பாருங்கள் இப்போ டூ தான் இருக்குது அதில் பாதினா என்னது ஒன்று அதாவது கிடச்ச ஆன்சரை டூவால் டிவைட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ அதுதான் நம்மளோட ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஒன்று தான் நம்மளோட ஆன்சர் கொஸ்டின் பாருங்கள் மூணு ரூட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் பக்கம் உள்ள சமபக்க முக்கோணத்தின் குத்துயரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க த்ரீ ரூட் த்ரீ சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க பக்கம் நம்ம அது ஒரு சமபக்க முக்கோணமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அங் அதோட குத்துயரம் ஆல்டிடியூடு வந்து நம்ம வந்து ஹைட் வந்து சால்வ் பண்ணணுமா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ட்ரையாங்கிள் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் சமபக்க முக்கோணம்னா என்னது மூணு பக்கமுமே ஒரே அளவாக தான் இருக்கும் சமமான லென்த் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ மூணு ரூட் மூணு ஓகேவா அப்போ இங்கேயும் மூணு ரூட் மூணு இங்கேயும் த்ரீ ரூட் த்ரீ எல்லா பக்கமும் சமமாக இருக்குது இந்த முக்கோணத்தோட குத்துயரம்னா பாருங்களேன் இந்த இங்கிலீஷில் ஆல்டிடியூடுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அப்போ இதுதான் அந்த ஆல்டிடியூட் இந்த உயரம் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்குன்னு பாருங்களேன் நம்ம அதே தான் அஸ் யூஸ்வல் இங்கே ஃபார்முலா செப்பரேட்லாம் எதுவும் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு நைன்டி டிகிரி ஸோ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆனாலே நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து பைத்தாகரஸ் தீரம் வந்து யூஸ் பண்ணணுமா ஸோ அப்போ இந்த ஒரு லென்த் நமக்கு தெரியுது சரியா இந்த லென்த்து தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதான் நம்மளோட ஆன்சர் அப்போ இந்த சைடு என்ன இது தெரிஞ்சால் நம்ம
ரிமைனிங் இருக்கிற ரெண்டு சைடையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ இதுக்கு ஒரு பேர் வேணால் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இங்கே ஏ பி சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது ஏபி ஸ்கொயர் இதை பாருங்கள் இந்த பிசியை தான் நம்ம வந்து த்ரீ ரூட் த்ரீ பை டூ இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துருக்கோம் சரியா இது ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே இருந்து நம்ம ஏபி ஸ்கொயரை சால்வ் பண்ணலாம் இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது பாருங்களேன் மூணை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஒன்பது ரூட் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ அந்த ரூட் இல்லாமல் வெறும் த்ரீ மட்டும் நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ அப்போ நைன் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைட் பாருங்கள் இங்கே வந்து மூணை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஒன்பது இங்கேயும் ரூட் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ வந்து த்ரீ இங்கே கீழே டூ இருக்கு டிவைடில் இப்போ டூவை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் அப்போ இங்கே இருபத்தி ஏழு பை நாலு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஏபி ஸ்கொயர் இ ப்ளஸ் இருபத்தி ஏழு பை நாலு நமக்கு அந்த ஏபி தானே வேணும் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இந்த பக்கம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஏபி ஸ்கொயர் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இங்கே டுவெண்ட்டி செவன் இங்கே அந்த டுவெண்ட்டி செவன் பை ஃபோர் இங்கே கிடைக்கையில் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பை ஃபோர் ஸோ இங்கே நீங்கள் எல்சிஎம் எடுத்து சால்வ் பண்ண வேண்டியதான் பட்டர்ஃப்ளை மெத்தடோ அல்லது நீங்கள் வந்து எல்சிஎம்மாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒன் இருக்கிறது அர்த்தமா ஸோ இங்கே நம்ம வந்து ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோர் இருபத்தெட்டு ரிமைனிங் ரெண்டு ஸோ ஒன் நாட் எயிட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் இருக்கும் ஸோ இங்கே சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் ஒன்று ஸோ அப்போ எட்டு ஸோ ஏபி ஸ்கொயர் பாருங்கள் எண்பத்தி ஒன்று டிவைட் பை நாலு ஆனால் நமக்கு ஏபி தான் வேணும் ஏபி தான் அந்த குத்துயரம் குத்துயரம் பாருங்களேன் அந்த ஆல்டிடியூடு வந்து ஏபி அப்படி தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோமா ஸோ அப்போ நமக்கு ஏபி வேணும்னா இந்த இருக்க வேல்யூக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைட்ஸ் எடுத்திங்கன்னா கிடச்சிருமா அப்போ இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் ஏபி ஆகிடும் இங்கே இதுக்கு நீங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திங்கன்னா இங்கே நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் இது டூ டூ சார் ஃபோர் அப்போ நைன் பை டூ தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் பாருங்கள் பட் ஆப்ஷனில் நைன் பை டூவே இல்லை ஸோ அப்போ என்ன இருக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ஃபோ நைன் பை டூ இந்த பின்ன வடிவில் இருக்கிறத நீங்கள் தசம வடிவத்துக்கு மாற்றினீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் நம்மளோட ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுவோம் இப்போ ஸோ சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபோர் டூ சார் எயிட்டை ரிமைனிங் ஒன் இருக்குல்ல ஸோ பாயிண்ட் வச்சுட்டு அதுக்கு நீங்கள் ஜீரோ சேர்த்திங்கன்னா ஃபைவ் வரும் அதாவது நீங்கள் இப்படி கூட நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நைன் டிவைட் பை டூ இதான் நம்மளோட இருக்கு ஸோ ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு ரிமைனிங் ஒன்று ஸோ இங்கே ஒன் வந்து இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நாட் என்ஃப்ல ஸோ இங்கே ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கோங்க இங்கே ஒரு புள்ளி வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ ஃபைவ் டூ சார் டென் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி கஷன் பாருங்கள் ஒரு முக்கோணத்தின் அடிப்பக்கம் உயரத்தின் நான்கு மடங்குக்கு சமம் மற்றும் அதன் பரப்பளவு ஐம்பது மீட்டர் ஸ்கொயர் எண்ணில் அதன் அடிப்பக்க அளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ இங்கேயும் முக்கோணத்தின் பரப்பு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் முக்கோணத்தின் பரப்புக்கான ஃபார்முல ஹாஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மஸ்ட்டு கிவன் என்னென்னு பாருங்களேன் அடிப்பக்கம் உயரத்தின் நான்கு மடங்குக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடிப்பக்கம் வந்து உயரத்தோட நான்கு மடங்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ அடிப்பக்கம் வந்து நம்ம பி அப்படின்னு எடுத்துக்கோ தானே பேஸு ஸோ அது உயரத்தின் நான்கு மடங்குக்கு சமம் உயரம்னா என்ன எடுத்துக்குவோம் ஹச்னு எடுத்துக்குவோம் ஸோ உயரத்தோட நான்கு மடங்குக்கு சமம் அப்படிங்கும் போது உயரத்தை நம்ம ஹச்னு எடுத்துக்கிறோம் நான்கு மடங்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே நாலால் அதை மல்டிப்பிள் பண்ணால் தான் அந்த நான்கு மடங்குங்கிறது கிடைக்குமா இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஹச் தான் அந்த பேஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ பேஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் ஹைட் இங்கே ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் ஹைட் அதுதான் பேஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஏரியா வந்து பாருங்கள் ஏரியா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பது மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம என்ன சால்வ் பண்ணணும் பேஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் சரியா ஸோ நம்பர்ஸில் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் இப்போ நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ நம்ம ட்ரையாங்கிளோட அந்த ஏரியா ஃபார்முலா பாருங்கள் ஹாஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச் ஸோ ஹாஃபு பி வந்து பாருங்கள் நம்ம ஃபோர் ஹச் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ பிக்கு பதிலாக நாலு இன்ட்டு ஹச் ஹச் வந்து ஹச்சே தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகேவா பரப்பு வந்து
இப்போ நம்ம ஹட்ச் அப்படிங்கிறத ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் மீட்டர்னு ஆனால் நம்ம கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அடிப்பக்க அளவு பேஸ் தான் நமக்கு என்னென்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த பேஸுக்கும் நம்ம கிடச்சிருக்கிறது ஹைட்டு தான் ஆனால் நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டியது பேஸ் என்னங்கிறது நம்ம அந்த ஃபஸ்ட் லைன்லேயே நம்ம பேஸ் என்னவா எடுத்திருக்கோம் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் ஹச்சு நம்ம கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அப்போ இந்த ரிலேஷனில் நம்ம ஹச்சில் நம்ம சால்வ் பண்ண வேல்யூவை ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ஸோ ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஸோ பேஸ் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் நம்மளோட ஆன்சர் கொஸ்டின் பாருங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்ட அளவுகளில் எவை செங்கோண முக்கோணத்தை அமைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கீழே வந்து பாருங்களேன் மூணு மூணு நம்பர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க செங்கோண முக்கோணம் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட ஸ்பெஷல் என்னென்னா பைத்தாகரஸ் தீரம் தான் சரியா ஸோ அப்போ அந்த தீரத்தை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னு நம்பர்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா அங்கே வந்து கண்டிப்பாக ஒரு செங்கோண முக்கோணம் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிடலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் நம்பர் எடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக தான் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காம்பினேஷன் பாருங்கள் சிக்ஸ் நைன் டுவெல் எடுத்திருக்காங்க நம்ம செ அந்த பித்தகர சீரம் வந்து தேட்டரம் வந்து என்னது அதாவது கர்ணத்தோட ஸ்கொயர் வந்து மற்ற ரெண்டு பக்கங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படி தானே நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ அப்போ நம்ம ஆப்ஷன் ஏ எடுத்துக்கிறோம் சிக்ஸ் நைன் டுவெல் ஸோ நம்ம தீரம் என்னது அந்த கர்ணத்தை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ரிமைனிங் இருக்க டூ சைட்ஸை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமா இப்போ நம்ம எந்த பெரிய நம்பர் எது இருக்கோ அதுதான் நம்ம கர்ணமாக நம்ம எடுத்துக்கணும் சரியா அப்போ இப்போ இந்த டுவெல் தான் நீங்கள் கர்ணம்னு எடுத்துக்கோங்க மற்ற ரெண்டு சைட்ஸையும் நம்பர்ஸையும் அடுத்தடுத்த சைட்ஸை எடுத்துட்டு இதை ஸ்கொயர் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே வந்து இப்போ டுவெல் ஸ்கொயர் நமக்கு தெரியும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸு நைன் ஸ்கொயர் எயிட்டி ஒன்று ஸோ இதை பாருங்கள் இங்கே செவனில் முடியுது ஸோ அப்போ இது வந்து கண்டிப்பாக கிடையாது சரியா ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஃபைவ் எயிட் டென் எடுத்து நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ ஃபைவ் எயிட் டென்னுங்கிற காம்பினேஷன்லையும் நீங்கள் டென் அப்படிங்கிற அந்த பெரிய நம்பரை தான் ஒரு பக்கம் எடுத்துக்கணும் ஸோ பத்து எடுத்துகிட்டு அதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ரெண்டு சின்ன நம்பரையும் எடுத்துகிட்டு அதை இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஸோ பத்தோட ஸ்கொயர் வந்து நூறு இங்கே இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் எயிட் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி ஃபோராக அப்போ இங்கேயும் பாருங்கள் நைன் எயிட்டி நைன் தான் வருது ஸோ இந்த ஆன்சரும் கிடையாது தேர்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஃபைவ் 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 ரூட் டூவா ஸோ இதை எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் தான் இருக்குது இது ரூட் டூ எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அப்போ இந்த நம்பர் தானே பெரிய நம்பர் ஸோ அப்போ இதை நீங்கள் ஒரு பக்கம் எடுத்துக்கோங்க ஃபைவ் ரெண்டையும் இன்னொரு பக்கம் எடுத்துகிட்டு ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இங்கே ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து நம்ம ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எழுதிடலாம் இங்கே ஃபைவ் ரூட் டூ ஸ்கொயர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபைவை மட்டும் ஸ்கொயர் பண்ணிங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ நீங்கள் பண்ணும் போது வெறும் ஒரே ஒரு டூ மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டி டூ இன்ட்டு டூ வந்து பாருங்கள் ஃபிஃப்டி இப்போ பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கா ஸோ அப்போ இந்த த்ரீ நம்பர்ஸ் தான் நமக்கு செங்கோண முக்கோணத்தை அமைக்கும் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி ஃபைவ் 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 ரூட் டூ தான் நம்மளோட ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் ஒரு முக்கோணத்தின் அடிப்பக்கம் ஒன்பது சென்டிமீட்டர் மற்றும் உயரம் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் என்ன அந்த பரப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஈஸி தான் அடிப்பக்கம் கொடுத்துட்டாங்க உயரம் பி ஹச் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நீங்கள் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அதோட பரப்பளவு என்ன அப்படிங்கிறத சால்வ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் கமெண்டில் கொடுங்க ஸோ இந்த வீடியோ இதோட நிறைவடையுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிர